आज के हमारे जो मेहमान है वो एंटरटेनमेंट के बादशाह है ये कॉमेडी में तो नंबर वन है ही डांस में भी नंबर वन है और जितनी इन्होंने नंबर वन फिल्में दी है शायद ही किसी और ने दी हूँ सो प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट हीरो नंबर वन मिस्टर गोविंदा सर जी क्या बात है क्या एंट्री है और क्या माहौल बनाया है आपने धन्यवाद बीज जो बोया है तालाब में महालक्ष्मी का वो श्वेत कमल आज नहीं तो कल खिल के रहेगा समस्या का हल कर्म का फल आज नहीं तो कल मिल के रहेगा भाजी आप तो आगे भाभी कहा है समस्या से ज्यादा <laughs> नहीं नहीं मुझे तो फूल से याद आया आपको समस्या से याद आया <laughs> अरे भाभी के बिना कहा चलता है वो कहावत है कि भाग्यम फलती सर्वत्र नच विद्या नच पुरुषार्थम मतलब जो भी मिलना है वो तो भगवती के कमाल के वजह ही है यस यस ऐसे संभाला करते प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल सुनीता आहूजा अच्छा आपने अपनी एंट्री इतनी धमासान और मेरी इतनी सूखी क्यों भाई चल गाने करते हैं कुछ तो प्लान कर यार मेरे लिए मेरी फिल्मों के गाने करते हैं चला कौन सी वाली अरे उन्हीं के साथ कर साथ किया था यार ओरिजिनलिटी भी कुछ नाम होती कि नहीं आजा किसी डिस्को में जाए और फिर वही सब भेल पूरी खाए ये क्या यार शादी के बहुत साल निकल जाते हैं जी तो ऐसे ही सुरताल नहीं मिलते फिर <laughs> <laughs> लेकिन जिंदगी भर उंगलियों पर तो नचाया ही है ना चीची को आज स्टेज पर भी नचा दिया वेरी गुड बेशक मुझे प्रॉब्लम नहीं है <laughs> मुझे अच्छा लगता है <laughs> पहले मेरी मम्मी ने नचाया आजकल बच्चों की मम्मी नचा आती है अच्छा गोविंदा सर वैसे खुद हीरो होते ना हीरो नंबर वन हर इनके सामने अभी भाभी हीरो लग रही तो खुद किसी इतने साल हो गए ना नहीं और अपनी प्रॉपर्टी का वो भी होता है ना क्या हौसला होता है कि अपनी तो है 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 ना अपने ही माल ना हो तो वैसे पहली टाइम जो मुझे टच किया था मतलब मैं तो इतना गांव वाला टाइप का था मतलब हम लोग का प्यार वो गाड़ी में हम लोग लौट रहे थे फिल्म की शुरुआत हुई थी तो पहले हाथ जो पकड़ा आदरणीय पकड़ा तो देखो आज तक पकड़ के रखा है छोड़ा भी नहीं <laughs> और छोड़ूंगी भी नहीं <laughs> <laughs> कितने साल हो गए सुनीता <laughs> हाथ पकड़ने से आज तक कितने साल छत्तीस साल क्या बात है यार छत्तीस साल हो गए लेकिन अभी भी देख के लग रहा है कि नई नई शादी हुई हनीमून पे निकले हैं <laughs> हनीमून से याद आया जी डेढ़ साल में तेरे दो दो बच्चे पैदा हुए मैं आपको सही बताऊं पाजी मेरा हनीमून अभी तक पेंडिंग है जैसे शादी हुई तो वैसे शो शुरू हो गया तो हनीमून तो मेरा हुआ नहीं हनीमून है बड़े लोगों का काम गरीब आदमी तो घर में बरसात में बिजली जाने की वेट करता है उसी मेरी घर अरे सुनीता मैम जब हमारे शो पे आई थी सुनीता मैम ने कहा कि मैंने गोविंदा सर को पूरी छूट दे रखी है जाओ हिरन के साथ रोमांस करो फ्लट करो पर एक बात ये भी है कि हर जगह ये साथ भी रहती हैं तो ये कैसी छूट है फिर नहीं नहीं कपिल मैं इनका काम देखती हूँ ना मैं देखती हूँ सब चीज ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं अच्छा इतना अच्छे से काम देखती है कि काम तो कर दे आइए मैम बहुत बहुत स्वागत आइए धन्यवाद जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए के लिए हाय रब्बा हो पहले भी मैंने तारीफ की है कपिल जैसा शो किसी के पास किसी का नहीं स्वीट थैंक यू थैंक यू धन्यवाद सर मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट लव यू सर इतनी तकलीफ के दौर में हंसी का माहौल और हसीन माहौल कहीं दिखाई देता है तो कपिल के शो में लव लव यू सर थैंक यू अच्छा मैम एक वैसे बुजुर्ग कहते हैं कहते हैं कि जब शादीशुदा कोई जोड़ा होता है तो एक थोड़ा तेज हो और तो एक थोड़ा सीधा साधा हो तो बैलेंस बना रहता है तो आप दोनों में से तेज कौन है और सीधा साधा कौन है तुझे दिख नहीं रहा है जवाब 
ये सवाल रखा भी क्यों? मतलब के मैंने फिल्मों में बहुत सी कॉमेडी की है पर रियल लाइफ में मुझे जो हंसाया करती है घर में ओ वंडरफुल मेरी हंसी की वजह मेरे घर में ही है अच्छा जब शादी से पहले मैंने सुना है कि जब सुनीता मैम से शादी होने वाली थी सर की तो तकरीबन एक साथ चालीस फिल्में साइन की थी और इधर से उधर उधर शूटिंग कर रहे थे तो आपको आपके ससुराल वालों ने कहा था खाली सूट कैसे देगी कि पहले इसको भर के लाओ <laughs> फिर शादी होएगी इतना काम कर रहे थे प्यार का समय कैसे मिल गया आपको मेरे ससुराल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे घर परिवार में आपके चाहे जो वजह हो जाए किसी वजह से झगड़ा हो जाए गलती कभी मेरी नहीं होती है मतलब कि मेरी सास के आगे नो बडी कैन से हर कि आपका दामाद ने मिस्टेक किया है कभी नहीं है गो चिच्ची तो ऐसा कभी नहीं करे वाकई जमाए राजा मैं मम्मियों का फेवरेट हूँ अच्छा गोविंदा सर ये ये जनता के सवाल है ठीक है जनता के ना हाँ जनता है माय बेस्ट फ्रेंड जनता इधर ही बैठा होगा ये कभी कभी ऐसा होता ना कि हम बाहर से चाय पी के आए और घर पे आगे को पूछे कि चाय पियोगे तो आदमी बोलता नहीं मैं बाहर से पी के आया हूँ कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे रोमा बुरा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ मैं सच कहूँ आप शर्मा हो नाम से पर मैंने शर्मा शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं सुनीता मैम कभी ऐसा हुआ कि आप गोविंदा सर से ऐसी जगह टकरा गई हूँ जहाँ नहीं मिलना चाहिए था कहा टकराई थी यार आपसे कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं गोविंदा सर कभी ऐसा हुआ कि घर में कभी नोकझोंक हुई हो भाभी से और उसका गुस्सा सेट पे जो आपकी वाइफ बनी है उन पर निकल गया हो या घर का अधूरा प्यार मतलब जो मार तो नहीं मार दिया सेटिंग घर में हो या बाहर हो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज सबसे बड़े सेटा रहे भाभी ऐसा कभी हुआ आप इनके सेट पे पहुंची हो और इनका वहां पे रोमांटिक सीन चल रहा हो और आपको देख के उन्होंने बोल दिया होगी आज एक्शन कर लेते हैं मैं नहीं, नहीं कर पाता इसके आगे रोमांस नहीं कर पाता मुझे वाकई शर्म आ जाती है मैं आज तक इसके आगे कभी रोमांस ही नहीं किया ये आ जाती है सेट पे मैं कहता हूँ यार अभी थोड़ा ठहर जाए निकल जाए फिर शॉर्ट देंगे सर कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई को एक्टर जो आपके साथ फिल्म में काम कर रहे हो आपको घर से पिक करने आ गए हो कि मैं ही लेके चलता हूँ कहीं मुझे इंतजार ना करना पड़ जाए अरे कब आएगा यार घर में मैं तो इतने सेट पे होता था इधर से उधर उधर से इधर वो प्रोड्यूसर ढूंढने में लगे रहते थे वो एक्टर्स कहाँ से बेचारे ढूंढेंगे मेरा हमने एक बार ऐसा किस्सा सुना था कि बच्चन साहब आपको पिक करने आ गए थे कि अरे मैं साथ में ले चाहता नहीं 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 बच्चन साहब के साथ जिस वक्त फिल्म की मैंने मैं पहले दिन कह दिया था सर मैं कभी टाइम पर नहीं आता हूँ और आप मशहूर हैं कि आप टाइम पर आया करते हैं तो प्लीज़ आप देखिएगा जरा आपके जो जितने चेले चपाटे लोग हैं ये कहीं मेरी बैंड लगा देंगे तो फिर इट्स वेरी टफ पर बच्चन साहब की ये खासियत है वो कभी भी शब्द के खिलाफ नहीं जाते आप कभी शायद उनके मुंह से सुन लेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने कभी गलत कहा हो बिल्कुल नेवर बिल्कुल नेवर। कभी नहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो ऊंचाई पे आते हैं ईश्वर ने जो प्रदान किया होता है उसी वजह से वो पहुंच पाते हैं तो वो तो हाथ जोड़े जोड़े घुमा करते हैं अरे हाँ मतलब शक हो जाता है आदमी को ऐसी शराफत पे यार अर्चना जी हाँ जी आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत जब मैं बहुत खुश होता हूँ ना तो मैं ये जूते पहनता हूँ अच्छा। <laughs> तो खुश किस लिए हैं आप क्योंकि आज ये जूते पहने <laughs> ये अपने आप सोचना चाहिए मैं क्यों खुश हूँ आज सारी दुनिया खुश है देखो क्योंकि गोविंदा जी आए हैं सुनीता जी आए हैं कौन खुश हूँ <laughs> सर मैं मेरे पास लफ्ज नहीं है स्क्रिप्ट मुझे याद है <laughs> लेकिन फिर भी मेरे पास तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं सर मैं ना कॉमेडी में 
एक्टिंग में डांस में मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ <laughs> ये सच है मैंने अंगूठा भी कटवा दिया अपना अंगूठा <laughs> तो आपका ठीक है न- नहीं अंगूठा मैंने अपना नहीं अपने फ्रेंड का कटवाया फिलहाल <laughs> नहीं सर आई लव यू नहीं वो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है कभी वो मेरे नाखून कटवा देता है कभी कपड़े अपना चलता है लेकिन बहुत प्यार सर एक बात बताइए कि हर फिल्म मैंने आपकी देखी है सब फिल्मों में हीरोइन अलग अलग होती है देखा ना आपने हाँ जब टीवी शो देखो तो यही हीरोइन होती है अरे उनकी वाइफ है वो कौन सी हीरोइन से काम है चोरा तालियां ये है ना गोविंदा सर ये मेरे ऐसे दूर के चाचा हैं फालतू में क्या आप चलती इंटरव्यू में क्यों घुस आते हैं आप जब मैं रुकी में आता हूं तो तुम बोलते हो जाए चाय लेके आओ पानी लेके मेरी बड़ी भी बेजती <laughs> सर पता क्या है कि मैंने <laughs> एक कलाकार की भावना सर आप ही समझ सकते हैं मेरे बचपन से बचपन से इतने सपने थे कि मैं भी एक दिन बड़ा हो जाऊंगा मैं भी गोविंदा ही जैसा सुपर स्टार एक सपना तो मेरा आज पूरा हो गया कौन सा कि मैं बड़ा हो गया हूँ अच्छा बाकी सपने भी मैं पूरे करना चाहता हूँ मुंबई में मेरी नींद नहीं पूरी होती मैं क्या करूँ क्यों और जब मैं सोता हूँ पुलिस वाले उठ ये फुटपाथ तेरे बाप का है तो यार मेरी समय में नहीं आता फुटपाथ के मैं ऊपर नहीं सो सकता ब्रिज के मैं नीचे नहीं सो सकता समंदर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सड़कों पर गाड़ियां चलती मैं सपने कहाँ लू लेकिन मैं आपको बताऊ ये मैं दिल से कहता हूँ कि मैं गुमिंदा तो बन के ही रहूंगा अच्छा, चाहे मैं अगली उम्र में ऐसे ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे थोड़ी बन जाता हाँ, है ऐसे नहीं होता है स्ट्रगल हाँ हमने गोविंदा जी ने एक ही टाइम पे स्ट्रगल शुरू की थी मुझे आज भी याद है क्यों झूठ बोल रहे हो आपसे छोटे हैं ऐसे एक टाइम पे कैसे शुरू कर नहीं नहीं वो विरार से नौ बजे निकलते थे मैं इधर घाट को से निकलता था नौ बजे टाइम एक ही था लेकिन स्ट्रगल की क्या बताएं मैंने तो उनके साथ काम भी किया है उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि आपने काम किया है <laughs> अरे सर वो जो फिर मैं वो उनके साथ किया जो आपके साथ ही मिलते जुलते हैं वो क्या करिश्मा कपूर जी करिश्मा कपूर इनके साथ काम मिलती जुलती है अरे सेट पे वो फिल्में करते तो क्या आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे हम नहीं मिलते जुलते <laughs> कैसी बात कर रहे हो ऐसा नहीं है देखो फिल्मों की स्ट्रगल जो है ये अलग है मैंने तो जीवन में पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है मेरे परिवार ने स्ट्रगल की है मैं छोटा सा था मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन एक दिन अचानक उनको पड़ोसन के साथ भागना पड़ा <laughs> नहीं नहीं गलत ना, नहीं, नहीं, गलत नहीं थे वो उनका वैसे चक्कर था आपस में होता है <laughs> <laughs> लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे जो चक्कर होते हैं ना मेरे पिताजी के थे उसके बाद लाइफ में सब उलट पुलट हो गया <laughs> मतलब पहनने के लिए चावल नहीं खाने के लिए जूते नहीं ऐसे हालात हो गए हमारे अरे पहनने के लिए जूते खाने के लिए चावल मैंने बोला ना सब उलट पुलट हो गया उसके बाद मैं अर्चना जी एक मेरी फरमाइश कर दीजिए गोविंदा जी को कि मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे सर क्या प्लीज मेरी बायोपिक में वो काम कर दो आप एक्टर वो आपकी बायोपिक में काम क्यों करेंगे कोई बात नहीं वो सुपर स्टार है तुम कर दो तुम कर दो मेरे को ठीक है बताओ क्या कर दो पर मेरी एक शर्त है ए, एक तो तू कपिल वो नहीं करेगा इसमें कि वो इधर से एंट्री लो इधर से एंट्री लो काजू नहीं खाने सेलिब्रिटी से फोटो नहीं खिलाने ये तेरा कोई रोल नहीं इसमें अच्छा क्योंकि बायोपिक मेरी है ओके ठीक है तो इसमें कहीं कोई बाई खड़ी होगी इसको जाके उधर पिक करना तो अच्छा ऐसा है कि देखो जिसकी बायोपिक होती है ना उसको यही होता है कि मेरी जो कहानी है वो ना हिले नो प्रॉब्लम अब स्टोरी सुनाओ आप एक लड़का है जो गांव में जन्म लेता है आपकी बायोपिक है हाँ जी गांव में अभी गर्मी बहुत है लंदन वंडन रख लो ना <laughs> कर लो बस मेरा तो यह मेरी स्टोरी ना हिले मेरा जन्म कहीं भी करवाओ मेरी हाँ। कहानी सच्ची रहे ठीक है ठीक है और बच्चा जब बड़ा हो गया वो अनपढ़ है नहीं अनपढ़ नहीं लंडन में अनपढ़ होते नहीं तो कर लो मेरे बस मेरा तो यह है मेरी कहानी ना हिले वो लड़का जब बड़ा हो जाता है बॉलीवुड में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है नहीं वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ सिंगर सिंगर बना लो कोई बात नहीं सिंगर बना लो बस मेरा यही मेरी स्टोरी ना हिले ठीक है हाँ।, हाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ वो जो लड़का है सिंगर बनना चाहता हाँ। है वो लड़के की जगह अगर लड़की कर दे उसको तो हाँ वो तो तुम्हारा काम है लड़कियों को लड़की बहुत अच्छी बनाते हो तुम बना दो मेरा है कि मेरी स्टोरी ना हिले देखो आपकी कहानी में दम नहीं है ये तो हमारा टाइटल है कैसा लगा आपको कहानी में दम नहीं मेरा टाइटल हमें मजा नहीं आया ये सोचा था लेकिन हमें मजा नहीं आया ये टाइटल भी आया ये टाइटल नहीं रखा नहीं 
अरे हमें आपकी फिल्म बकवास लग रही है हमें नहीं करनी बहुत बड़ा हो जाएगा हमारी फिल्म नहीं करनी बहुत बहुत लंबा टाइटल है ना ना लड़ी साहब मैं पुलिस बुला लेनी है ये अच्छा है लेकिन वो हमारी कहानी पे नहीं जाएगा पुलिस बुला लेनी है मेरी भाई ओपिक पुलिस का क्या काम देखिए ना तो मुझे ना गोविंदा जी को ना अर्चना जी को ना ऑडियंस को किसी को आपकी फिल्म नहीं करनी है तो नहीं करनी तो फिर टाइटल के लिए इतनी डिस्कस क्यों कर रहे हो <laughs> बोल तो ना चलो कोई बात नहीं सर नहीं तो नासिम मैं एक गाना गा दू आप अपनी फिल्म में कहीं मौका मिले तो मुझे रख लेना गाना आपको सुनाऊं सर तू जितने भी काम करता है तू एक क्यों करता है मतलब तू करा कर <laughs> इजाजत मिल गई है प्लीज कम दारमोनियम या या नीचे रखो अच्छा ऑडियंस मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ गोविंदा जी का कोई भी गाना आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं मैं सुनाना पसंद करूंगा इतनी बर्दाश्त है आप लोगों में <laughs> सर चाचा जी मैं फरमाइश एक सेकंड फरमाइश आ गई हाँ जी सर का लोग हटिया हाँ ये तो मेरे मन पसंद है हाँ। तो पेश है किसी होटल में जाए <laughs> झाड़ा लगे वाले इस गाने की फरमाइश की जब मुझे झाड़ा लगेगा मैं सरका लूंगा खटिया <laughs> अभी मेरा मन है होटल में जाने का मुझे जाने दो <laughs> तो फिर आपने पूछा कि उनसे गाना शो जब खत्म होता है मेरे को बार पूछ रही मेरा नाम लेता रहा कर अर्चना जी ये अर्चना जी वो मैं क्या करूँ मेरे भी फॉलोवर है तो मैं क्या करूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू खुश रहो थैंक यू थैंक यू सर हमने ना एक नया एक सेगमेंट शुरू किया है तो होता क्या है नॉर्मली हम लोग सोशल uh, मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं hmm. तो इतना टाइम तो होता नहीं कि हम लोग कमेंट भी बढ़े लेकिन जेनुअनली जनता जो है हमारी बड़ी क्रिएटिव है और बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं उनके तो हम चाहते हैं कि आपके सामने पड़े जरा वो प्लीज ट्वेंटी सेवन ईयर्स ऑफ आंखें सर ने कहीं पोस्ट किया बंदर इसलिए दुखी है क्योंकि इसे गोविंदा जी के सर पे जुए नहीं मिली <laughs> <laughs> सर इस फिल्म में बंदर को अलग से रूम मिला था या चंकी पांडे जी के साथ शेयर करना पड़ रहा था चंकी तो उसे टच भी नहीं कर रहा था यार कमाल है सर ये तो आपके सर पे चढ़ के बैठा है इसका पेमेंट भी आपसे ज्यादा था <laughs> ये वाकई इसको पर डे इतना खर्चे वाला होता था ये मतलब इवनिंग में शुरू हो जाता दारू पीना है हाँ हाँ और कभी भी एंगल पे जम नहीं मारता था जितनी टाइम जम मारता था चला मुझे लेक साथ में नीचे निकलता था <laughs> अच्छा ये बात हमें चंकी सर ने बताई थी हम माने नहीं थे ना हाँ चंकी ने भी बोला था ये कि वो बंदर हाँ। बहुत दारू पीता था इतना हाँ। दारू पीता था बाप रे बाप रे पहली बार बेवड़ा बंदर देखा मैंने हो सकता है ये आदमी हो शराब पी पी के बंदर बन गया अच्छा लिखा भी है किसी ने सुना है ये बंदर पीता था कौन सी पीता था सर इंग्लिश या देसी <laughs> लिखा बंदर भी सोच रहा होगा बड़े काम का बंदर बोल के सारे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं <laughs> ओह ये कब हुआ <laughs> सर ये वैक्स वाले का नंबर अनिल कपूर को भी दे दो अरे बाप रे आगे क्या क्या लिखते हैं लोग दो दिन के लिए बॉडी उधार मिलेगी क्या गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है बख्शते नहीं है साले <laughs> आगे सर अपनी फोटो भेज रहा हूं मेरी भी ऐसी बॉडी करवा दो डोले बाई इंच रखना बाई इंच रखना।, <laughs> रखना जैसे कि मतलब मेड टू मेड टेलर को भेज रहे हैं ना <laughs> बाईस इंच ओहो अहमदाबाद मजा पड़ी गई वाह सर आपकी प्लेट में पूरी है रोटी है दाल है रायता है पनीर की सब्जी है आलू पालक है पुदीने की चटनी है अचार है सैलड है कचौरी है बस एक कटोरी खाली है उसमें क्या था क्या था <laughs> अच्छा लोग डिटेलिंग में जाते पूरा सर प्रेशर मत लो ये खाना पैक भी करके दे देते हैं <laughs> अच्छा खानी पड़ती है पूरी थाली 
नहीं नहीं नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी अच्छा पूरी दुकान लगी हुई आगे ना और भी अहमदाबाद का है ना दिस इज अ स्पेशल प्लेस चश्मा पहन के मत खाओ सर येलो दाल को दाल मखनी कह के खिला देंगे फिल्में कितनी भी हीरोइंस के साथ कर लो ऐसी थाली आदमी बीवी के साथ ही खा सकता है सर दो थाली के चक्कर में आपकी 25 फोटो खींच ली वैसे थाली कॉम्प्लीमेंट्री थी या आपको भी बिल देना पड़ा ठीक है आगे मुझे क्या चंगी पॉइंट समझ रखा है चंकी तो बिना पे किए निकल जाता कि चार फोटो ले ली ना बस हो गया ससुराल में भी ऐसी खातिरदारी होती है क्या नीचे रिप्लाई किया किसी ने बंदा सुपरस्टार है ऐसी खातिरदारी होती होगी एक ने लिखा मैम कुछ नहीं खा रही लिपस्टिक खराब ना हो जाए मैन लाइफ गिव्स यू मंडे डिप इन टू ग्लिटर एंड स्पार्कल ऑल डे आई एम बैक इन बीस्ट मूड सर ये क्या लिखा है आपने जरा हिंदी में बता दीजिए वैसे क्या मतलब है गोविंदा सर इसका पूरा इतना अच्छा मैं लिख पाता तो फिर क्या बात किसी ने लिखा सर जी ये जो जूस में छतरी लगा के देते हैं इसका बाद में क्या करते हैं बारिश में लेके जाते हैं आगे ठंडा पीने से घबरा रहे हैं अगर आपके की दांतों में झंझनाहट की समस्या है तो सरसों के तेल में लौंग गर्म करके दांतों में लगाएं अच्छा, अच्छा टाइम पास होगा दांत का पता नहीं किसी ने लिखा है आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है 60 वाला 90 बन गया <laughs> ये तो अर्चना जी का फैन है कोई चमकर अरे वाह लवली पिक्चर ब्यूटीफुल पिक्चर वेरी नाइस सर आप भी थोड़ा पकड़ लीजिए ना आप ही की है गुड वन गुड वन आप ही की है किसी लगा शादी में आए लगते हो फोटो के चक्कर में खाना खत्म ना हो जाए सर जी फोटो खींचने वाला चश्मे में दिख रहा है अच्छा ये लोग बड़ा डिटेलिंग में जाते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास हम लोग ऐसे पोस्ट कर देते हैं लेकिन लोग क्या क्या पॉइंट करते हैं फोटो में है ना सर बीवी तो साथ में खड़ी है चश्मे की आड़ में किसे देख रहे हो अच्छा किसी ने लिखा सर मैं भी ऐसी ही फोटो खिंचवाना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी मुझे पास ही नहीं आने देती नीचे रिप्लाई आया तू डीओ लगाया कर बोल नहीं पाती होगी तुझे वाह माय गॉड तू डीओ लगाया कर आप बीवी के साथ चिल भी कर लेते हो हमारा तो थ्रिल ही खत्म नहीं होता कोई होगा बेचारा काम के बोझ का मारा अच्छा पिछली बार गोविंदा सर जब हमारे शो पे आए थे इन्होंने बोला था कि भले ही मैं तुम लोगों को ऐसे शो ना करूं कि मैं रोमांटिक हूं या नहीं लेकिन अंदर से मैं बहुत रोमांटिक हूं hmm. एक आपका छोटा सा टेस्ट लेना है आपको मैडम की आंखों में देखना है hmm. और आपको भी पलक आपने नहीं झपकनी है हम आपको पूरा पीछे से फील देंगे और जिसने पहले पलक झपकी वो समझो हार गया फील क्या दोगे फील हम देंगे आपको हम म्यूजिक म्यूजिकली आप आप स्टार्ट करिए हम आपको फील देंगे म्यूजिकली फील कौन जीतेगा नहीं कर देगा। <laughs> चीटर है एक नंबर का। <laughs> मैं थे 13, 13 साल का था बच्चा था उस टाइम पे तो मेरी मॉम मुझे आसन ले आई माला ले आई और आके बैठा दिया भगवान के सामने <laughs> और कह रही है कि गोविंद आसे तुम ही मेरी मम्मी हो ना तो मैंने कहा कि क्या कह रही हैं आप मैं तो बच्चा हूँ आपके तो मुझे ये पूरा घर परिवार तेरा ही बच्चा है तो मुझ में वो उनकी वजह से ना उनकी जो सोच जो थी उसकी वजह से वो थॉट ही आ गया है तो इसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोग सब दोस्त हुआ करते थे और फिर विवाह हो गया परंतु तो मैं इसकी तरफ ऐसा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तक बड़ी नहीं हुई है हाँ। <laughs> तो आप मुझे बच्चा बोल रहे हो <laughs> तो बच्चा, तो बच्चा जवान हो गया शादी करवा दे मुझे प्रॉब्लम नहीं तू देख ले <laughs> अच्छा मैंने तो कहीं सुना था कि आपने किसी शो में ऐसे कहा था कि गोविंदा अब मेरे पति हैं लेकिन अगले जन्म में चाहूंगी कि ये मेरा बेटा बनकर जन्म ले रियली really? <laughs> पर आपने सच्ची में ऐसा बोला था ये बात तो सही है पर ऐसे क्यों क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चिच्ची अच्छे पति है हाँ। बट बेटा इसके ऐसा होना चाहिए रियली really? अरे इसके साथ बेटा तो नसीब से मैं अभी मेरा बेटा भी वहाँ बैठा है मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है 
बट इसके साथ बेटा तो यार इसलिए मैंने बोला भैया अब ये जन्म भी काफी है बेटा अगले जन्म में बेटा हाँ नॉर्मली जो बहुत अच्छा बेटा होता है बीवियों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता जनरली तो ऐसा ही होता है नहीं नहीं नो नो मैं हमेशा बोलती हूँ कि चिची ऐसा बेटा तो आज तो मैं दुनिया में नहीं देखा होगा हर बर्थडे में अपनी माँ का पैर धोकर मैंने देखा आग से पिया हुआ वंडरफुल जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन इन्होंने पहली बार यही बोल दिया शादी के दिन देखो अभी इस घर में तुम आई हो वो चलेगा जो मेरी माँ बोलती है जब तक मेरी माँ है क्या बात है सोच और मैंने भी इनको इतना प्यार किया था मैंने एक शब्द नहीं निकाला आजकल इसके आगे मैं एक शब्द नहीं मैं बहुत चुप रही ना बेटा आप चुप रहो मैंने कर लिया जो करता था सर कई बार होता ना कि बीवियों को शिकायत होती है कि पति उन पे गौर नहीं करते तारीफ नहीं करते कॉम्प्लीमेंट नहीं देते आज एक छोटा सा टेस्ट है प्यार का पंचनामा आपको अर्चना जी की तरफ देखना और मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा चीट नहीं करना है आपको सुनीता जी की तरफ नहीं देखना ठीक है okay. <laughs> अब बताइए सुनीता मैम ने कौन से कलर के एयर पहने हुए हैं आप देखो साथ में आए हो घर से एक ही वैनिटी में तैयार भी हो रहे थे अब चेक करने को मांगता है क्या बात है देखो यही तो उनका आर्ट है बात ही बदल दो कि तेरे चेहरे से ही नजर नहीं हटती एयर हम क्या देखे आ, ये मतलब क्या, तो क्या फिर बाकी के सवाल पूछू के नहीं पूछू <laughs> <laughs> अच्छा देखना नहीं है मैम की तरफ कौन से कलर का नेल पेंट लगाया है उन्होंने कपिल तू भी किसको पूछ रहा है यार इतना रोमांटिक इंसान को पूछ रहा है तू मुझे पूछ मैं बता दू कच्चे भी कौन से कलर का है अच्छा अर्चना जी समझ लीजिए कि ये बहुत रोमांटिक है और मैं नहीं हूँ जरा नहीं नहीं आप समझ लीजिए कि ये है ना तो ये है और आपको लगता है कि मैं नहीं होता तो ये इतने साल टिकती मेरे पास यार बहुत अच्छा सवाल अच्छा फुटवेयर कौन से कलर का पहना है मैडम ने ये ये सवाल पूछ रहा है मेरी बैंड बजा रहा है अच्छा लिपस्टिक कौन से कलर की लगाई है लाली है लाली है आजा चुम चुम के देख ले बेटा लाल तो है ये अभी चीची को नहीं समझ आएगा कि न्यूड और फोन और बेज ये सब नहीं समझ कभी पढ़ा भी नहीं है मुझे इसके होट से मतलब है माहौल गरम हो गया आशिकाना हो गया अच्छा दुनिया सब जानती है गोविंदा सर कितने कमाल के एक्टर हैं कितने कमाल के डांसर हैं एक इनके अंदर एक और बड़ा प्यारा टैलेंट है जो किसी का भी स्टाइल जो है उसको हु बहु सामने रख देते हैं आपके जैसे आदरणीय दिलीप साहब का ये स्टाइल कॉपी कर लेते हैं राजेश खन्ना साहब की सर एक डायलॉग है चीची सर आपका कि तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझ रहे हो कहा कितना नचा रहे हो ये अगर दिलीप साहब के स्टाइल में बोलो आप कैसे कैसे बोलेंगे <laughs> पहले तो मैं अपने स्टाइल का कह देता हूँ जी तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिये हो कहा <laughs> कितना नचा रहा है बे? <laughs> ये तुम के अपने आप को मुगले आज हमको नारकली समझ ली हो कितना नचा रहे बे राजेश खन्ना साहब अरे तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो कितना नचा रहा है बे सुपर तू दारा सिंह की तरह कह के दिखा ना डायलॉग भाई तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको नारकली समझते हो भाई कितना न जा रहे हो अभी शत्रु जी की तरह कर शत्रु जी की तरह क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको नारकली समझते हो धर्म पाजी तुम क्या अपने आप को नारकली अपने आप को मुगले आजम अपने आप को मुगले आजम और मुझे नारकली समझ रहे हो इतना न जा रहे
रजा मुराद साहब अरे आइए आइए आप लोग क्या आपने आपको मुगले आजम हो रहा है मैं नारकली समझते हो भाई कितना जा रहे हो सारी मेरी भी गलती है बात नाना बाट कर आ जाए ना 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 ए क्या है चल तुम लोग क्या अपने आप को मुगले आजम और मुझे नारकली समझे हो कितना नचा रहे हो बे सॉरी ये सारे हमारे लेजेंड हैं और हम बहुत प्यार करते हैं अच्छा गोविंदा सर की फिल्म राजा बाबू में गाना ना आ तो जो गाना है आ मेरा दिल ना तोड़ो तो उसमें जो आ ई है वो हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं अच्छा इंग्लिश पढ़ते रहो हिंदी पढ़ा करो कभी पढ़ती हूँ मैं पढ़ी हाँ। तो बताओ फिर ये तो हो गए स्वर व्यंजन क्या होते हैं नहीं 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 मैंने एक दिन उसको पूछा मैंने कहा हिंदी भाषा के व्यंजन क्या होते हैं कहती माल पुआ खीर रबड़ी अरे व्यंजन वो मतलब का खा गो सब होता है मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को ये सारे स्वर याद है हिंदी भाषा के जी भाई साहब जी नमस्ते जी क्या नाम है आपका आ, संतोष गुप्ता कपिल सर गोविंदा जी सुनीता जी उनकी आवाज देखो मुझे लगा आवाज आवाज आपकी रहा। बहुत अच्छी है मुझे ऐसा लग रहा है अभी बोलेंगे आज मुंबई में बहुत तेज बारिश हो गया है तो जी बताइए आप मुझे नहीं पता आई एम मास्टर इन इंग्लिश और कोई हमारे दोस्त मित्र हिंदी का बहुत ज्ञान हो जी मैडम ये तो गाना भी खराब कर दिया और कोई हमारे दोस्त मित्र जी भाई साहब नमस्ते सर नमस्ते जी कैसे हैं आप सर आपका आशीर्वाद है क्या हुआ <laughs> तो जी बताइए आप ए आ ई ए अच्छा दोबारा वन सेकेंड वन सेकेंड वन मोर ए आ शुरू होता ना तो आपका ऐसे शुरू हो रहा है ऐसे हो रहा है हाँ जी अच्छा दोबारा वन सेकेंड एक बार फिर ए आ ओ अंग अरे हमने आज ये मुद्दा छेड़ा है अब माए अपने बच्चों को पढ़ाएंगी बेटा याद करो इसको ध्यान से पर मैं भी घर जाकर एक बार फिर से सीखूंगी कि यार भूल गए यार बहुत साल हो गए पर आप याद करके क्या करेंगी कहाँ बोलना है तुझे इंग्लिश क्या आता है एबीसी बोल पहले हम भारत देश के वासी है हम हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश आने से कुछ नहीं होता एक होते थे हमारे मित्र सरदार नवजोत सिंह सिद्धू उनको इंग्लिश आती थी ना उनको बचा पाया कोई <laughs> निकल गई ना उनको हिंदी हमारी भाषा है हम हिंदी में ही बात करेंगे धन्यवाद मेरे मित्र भाई भाई दिनेश आज बड़ा मजा आएगा तुम एक काम करो ये अर्चना पूरन सिंह जहाँ बैठी ना वहां जाके बैठ जाओ और अर्चना जी आप वहां से उठ के यहाँ पे आके आप इंटरव्यू करो और भाई आप ना घर जाओ आज आपका काम नहीं है ये आपका दिमाग तो नहीं हिल गया क्या बातें कर रहे हैं आप उधर चले जाओ उधर चले जाओ मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी मेरी मर्जी इतनी मैं बैठ जाऊं या या बैठी बैठी मेरी मर्जी इतना कमाल का था ना मुझे इतना मजा आया कि उन दिनों में मेरी मर्जी की आड़ में जो ऊट पटांग हरकतें की है मैंने फैमिली शो में बता नहीं सको मेरा तारुफ कराइए ना जरा आप सोफे पे क्यों बैठे हैं आपका तो अपना है तारुफ तारुफ यार बस आपने सुना होगा ना सर ये कि पहले इंसान जो होते थे बंदर होते थे तो कुछ बच गए हैं अभी भी हैं वेरी नाइस ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल एक आदमी मेहनत करके अपना नाम कमाता है उस नाम को दो सेकेंड में मिट्टी में कैसे मिलाना है प्लीज लर्न आप जब यहाँ पे आना चाहें प्लीज आए पर इस आदमी की बातों में कभी ना आए अरे भाई मैं अपना तारुफ खूब करा देता हूँ दामोदर सेठ मलानी नाम है मेरा मैं विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ झूठ बोल रहे फर्जी वकील है सर ये ओ दामोदर सेठ मलानी जी हेलो ओ वकील साहब चलो मेरे साथ जरा हवाला चलो चलो पुलिस क्यों आई यहाँ पे 
यार चक्का क्या है कि ये मैं बहुत ही प्रसिद्ध वकील हूँ ना आई एम वेरी फेमस वेरी वेगा सिक्योरिटी के लिए रहती है पुलिस पुलिस मेरे साथ सिक्योरिटी नहीं सर मेरा ही फोन चुराने का आरोप है इनके ऊपर आरोप मत लगाओ दोस्त आरोप मत लगाओ लगाना है पेड़ लगाओ पौधे लगाओ मास्क लगाओ सैनिटाइजर लगाओ वैक्सीन लगाओ इस चीज की जरूरत है आज की डेट में वकील साहब अगर आपके पास जमानत देने के लिए पैसे हैं तो ठीक है नहीं तो मेरे साथ जेल चलो आप मैं नहीं आ रहा जेल मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैं भाभी जी मजाक नहीं कर रहा हूँ जेल गया था मैं इनके एक बार बिल्कुल मजा नहीं है छोटे छोटे कमरे हैं एसी नहीं फ्रिज नहीं नथिंग सोए कैसे आदमी ऊपर से चलो कोई व्यू है तो टाइम पास हो जाए कि भाई सी व्यू है गार्डन व्यू है इनके यहाँ कैदी व्यू है सुबह सुबह जागो कैदी दिखते हैं तो और खाने पीने में भी वही दाल चावल खिचड़ी वगैरह नो इटालियन मैक्सिकन चाइनीज नथिंग ऐसी जेल में कौन जाए मैं नहीं आ रहा यार जेल में कोई भी नहीं आएगा तुम्हारी जेल में आप में से कोई जेल में जाएगा आप में से लोग गोवा जाएगा Go to the house, all are ready. Why? Because it's beautiful. Listen to the jail. Modify. Modify. If you put it in the house, I'll take the fragrance. Oh, my God. Oh, my God. If you don't have fun, I'll come too. Wow. Why don't you do murder for that? I'll come too. Oh, my God. Oh, my God. Vakil Sahib. Yes. अगर आपके पास जमाना देने के लिए पैसे नहीं है ना तो आपको पांच दिन के लिए कम से कम जेल में डालूंगा मैं झूठ बोलते हो यार तुम एक हम झूठ बोलते हो पिछली बार पांच दिन बोल के मुझे दस दिन के लिए रख लिया था इन लोगों ने अरे तो आप ही तो फंस गए थे ना अब तुम फंस गया था गलती किसकी है सर क्या है तुमको पता है कि आदमी मोटा है तो निकलते समय अपना बड़ा वाला गेट खोलो ना वो छोटा सा दरवाजा खोलते ही है लोग बाहर निकल जाए मैं अटक गया I have so much trouble. There's a crane, there's a helicopter. I don't know what to do with me. I've been here for a long time. Oh, my God, brother. Are you giving money or not? There's no money, man. Look, what's going on? It's a big celebrity. I'm asking for direct money. I'm asking for money. It's not easy. Now, we've talked about it. We'll talk about it. We'll go to the other side. Then we'll give some money. Definitely. We'll give some money. Then we'll just give it to us. I'll do it later. I'll do it later. Okay, I'll do it later. I'll do it later. Okay, I'll do it later. Oh, my God. 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 It's just a pleasure that today, you've been here with me. Let me go. Oh, my God. Oh, my God. Thank you, man. You are a true friend. Let's go. I was saying, I'm a so big fan. So big fan. In the 90s, in the 90s, I was a so big fan. In the 90s, I was a danceable song. Absolutely. Absolutely. Sir, I want to give you a lot of advice. What? These steps you have to give to your steps, you have to patent them. Why? So that no one can do anything else. Because I'll tell you the truth. There is a girl in front of us. I don't know if it has come or not. He is doing a lot of steps and doing a lot of steps and doing a lot of steps. Oh, my God. 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 ये भी अपनी छोटी मोटी चोरी आपका स्टेप करके ही करती हैं ये सामान उठाया झोले में डाला सामान उठाया झोले में सामान उठाया झोले में डाला वकील साहब उनको कुछ पेटेंट नहीं करवाना है वो कुछ और करवा लो यार मुझे पैसों की जरूरत है ये अपने यार ये जमानत को नद्दे मदर रखते हुए मद्दे नजर मद्दे नजर हाँ I don't want to do dancing. What will you do with dancing? Before I show you the mudrim, I will show you the mudrim. What a strange man. What will you do? I want to learn dance. I also want to see who is going to stop me. Vakil Sahib, are you giving me a gun? I didn't give you a gun. I didn't give you a gun. I'm saying who is going to stop me. 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 Who is going to stop me.
वकील साहब पैसों का इंतजाम हो गया <coughs> मैं पहचाना नहीं भाई साहब कौन हाँ <laughs> नहीं नहीं मैं पैसों का इंतजाम देखो हो रहा है अभी क्या होते होते होता है अच्छा <laughs> तो जब हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे बार बार बीच में आओ मत यार डिस्टर्ब होता है <laughs> अरे वकील साहब डिस्टर्ब नहीं आपने मेरा फोन उठाया फोन हाँ तो मेरे को जो भी फोन लगाता है मैं उसका फोन उठाता हूँ <laughs> इसमें क्या बुरी बात है महाराज आपने मेरा फोन चोरी किया चोरी ये तुम इंतजाम लगा रहे हो बहुत बड़ा बहुत समझ के लगाओ कोर्ट में कचेरी में वकील लेकर आओ साबित करो कि मैंने तुम्हारा फोन चुरा साबित इट <laughs> वकील लाना पड़ेगा ना मुझे हाँ वकील आइए आप अरे गोविंदा सर बैठे हुए हैं यहाँ पर अरे इन्होंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैं वकील का क्या काम किया था ताली बजा दो एक बार सारे के सारे सर 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 मेरी इज्जत आपके हाथ में है मेरा केस लड़ लो सर आप देखो सर आपके सामने हो रहा सब चीज आ जाओ प्लीज नहीं मैं मतलब सर आप सच में लड़ रहे हैं केस देखते हैं ना आपने आपका फोन लास्ट टाइम कहाँ देखा था सर इनके हाथ में और आपने इनका फोन लास्ट टाइम कहाँ देखा था अपने हाथ में नहीं नहीं पढ़ लेना नहीं 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 मेरे कहने का मतलब है इनका फोन कहीं गिरा हुआ था मैंने उठाया देखा और इन्हें दे दिया आपका फोन कहाँ है मेरा फोन मेरा पर्सनल फोन मेरे पास है ये 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 रहा मेरा फोन ये आपका ये मेरा फोन है ये आपका है हाँ सर मेरा है जी बिल्कुल मेरा अरे है ये 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 तो मेरा फोन है अरे ये कह रहा है ये, ये, इसका फोन नहीं ये झूठ बोल रहा है ये मेरा फोन है अरे सर मेरा ही फोन है जी अरे हो ही नहीं सकता यार मेरे सारे ऐप से अरे तू झूठ बोल रहा है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा मेरा फोन है अबे हटा सावन की घटा खा खुजा के बत्ती बुझा के सोचा निटक ले पट्टी में घटी घंटी बुझा बार बार घटी कुल्ला घुमा के पश्चिम को बनेट ले बहुत हो गया पूछे बैठे जाना भाई क्या पर ये उसका फोन कैसे हो सकता है उसका फोन तो ये है है। ये आपका है ये आपका है केस सॉल्व वकील साहब अब चले जेल तो आपको बनती वैसे क्यों सर क्यों मुंबई पुलिस की वर्दी पहन के जो आपने हरियाणा का एक्सीडेंट पकड़ा है चलो वकील साहब डर क्यों रहे आप कौन सा पहली बार जेल जा रहे हैं कॉमेडी के चक्कर में पहले भी जा चुके एक बार यार अगर लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का यही इनाम है तो हमें मंजूर है बहुत बहुत शुक्रिया चलिए सर चलते हैं थैंक यू आओ भैया गोविंदा सर हमारे गांव के एक छेड़ूलाल जी हैं ऐसे छेड़ने आते रहते हैं बोलते मेरी सेलिब्रिटी से बात कराया करो सामने नहीं आते वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं दिखाई जरा गोविंदा जी सुनीता जी नमस्कार दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं आप जोड़ी नंबर वन लग रही है आपसे बात पूछनी थी कि आपने फिल्म करी कवारा और फिर करी जोरू का गुलाम तो मेरे को सच सच बताना भाई समझ के आदमी कवारा अच्छा है कि जोरू का गुलाम जोरू गुलाम गोविंदा जी आप फिल्मों में रहने के साथ साथ एमपी भी रहे हैं तो आप कभी यूपी क्यों नहीं रहे वो भी तो आपसे उतना ही प्यार करते हैं <laughs> जी गोविंदा साहब की एक 86 में फिल्म आई थी इल्जाम और 87 में आपने इनसे शादी कर ली तो ये उसी इल्जाम की सजा थी गोविंदा जी आपका एक गाना था चांदी की साइकिल सोने की सीट तो अर्चना जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कभी सोने की सीट पे बैठी हैं नहीं कभी नहीं आप क्यों बैठेंगी आप सिद्धू की सीट पे जो बैठी हैं वाकई छेड़ू लग रहा है छेड़ू <laughs> आज हमारे साथ गोविंदा सर और सुनीता मैम की बेटी भी मौजूद हैं वक्त है उन्हें मंच पे इनवाइट करने का प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड टीना आहूजा टीना आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक थैंक यू यू सो फॉर हैविंग मी अरे सारी फैमिली ने एक एक रंग पकड़ा हुआ आज <laughs> पापा ने नीला मम्मी ने हरा <laughs> बेटी ने रेड वाओ वी आर अ कलरफुल फैमिली यू वेरी कलरफुल फैमिली अच्छा टीना एक आपसे बात पूछनी है 
आप जब भी आती हैं पेरेंट्स के साथ आती हैं हाँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी अपने लिए कोई वर्त तलाश कर रही हैं और इसलिए आपको लगता है कि कहीं मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने में लेट ना हो जाऊं साथ में रखते हैं <laughs> नहीं ये आपकी गलती आप हमेशा मुझे उनके साथ बुलाते <laughs> अरे मैं एक ऐसी बात आपके मम्मी पापा मियाँ भी, भी तो हैं ही वो दोस्त ज्यादा है हाँ जी। अगर कल को आपको कोई लड़का पसंद आए हाँ जी। पहले किससे शेयर करेंगी मम्मी से या पापा से आई थिंक रियली मम्मी से डर लगता है आपको डर नहीं बट आई टॉक लॉट माय कहते डर नहीं खौफ है आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ आपकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखी है सर सची मतलब जब आप गरीब हीरो भी बनते थे जो बस्ती बस्ती में रहते हैं जब आप नाचते थे खुशी से पूरी बस्ती आपके साथ नाचती थी और सबके स्टेप सेम होते थे <laughs> मजाल है किसी का भी स्टेप हाथ इधर से उधर जाए और मेरी शादी में सुनीता जी छह महीने तक कोरियोग्राफर मेरी माँ बहन चाचा चाची सबको डांस सिखाता रहा लेकिन शादी वाले दिन उन्होंने अपना ही किया <laughs> दारू की होगी ना उन लोगों ने <laughs> आपको कैसे पता लेकिन वो अब तो सोशल मीडिया में भी आ जाता है ना पहले का सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था मतलब लोग तरसते थे अरे गोविंदा मिल जाए यार उनकी गाड़ी कैसी है वो क्या आ, खाते हैं क्या पहनते हैं किस घर में रहते हैं और आजकल इधर भी खुजाओ ना वो भी सुबह इंस्टाग्राम पे आ जाता है कि गोविंदा ने घुटने पर खुजाया मैंने कल अपना फोटो डाला सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गैलरी में नीचे कमेंट्स पता क्या है गोविंदा जी क्या बात है मुंह बहुत सुझा हुआ है क्या कुकर में डाल के सीटियां बजाई है वैसे सोशल मीडिया से एक बात याद आई हमारी अर्चना जी सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव रहती है ना हमारे इस शो में बारह कैमरे हैं सर लेकिन इनके पास खुद का चौदह मेगापिक्सल का अपना कैमरा है और इनका एक लड़का भी है जिसका खुद चार मेगापिक्सल वाला मुंह है वो भी लेके ऐसे वीडियो बनाता रहता है एक दो बार तो इनके पैर के नीचे भी आएगी क्या था अच्छा लड़का सची अर्चना जी को देख के ना अपने 90s के गुंडे याद आ जाते हैं <laughs> गुंडे <laughs> क्या गुंडे होते थे मतलब मैंने वो भी देखा है गोविंदा जी जो आपके जमाने के गुंडे होते थे उनको मतलब ऐसा बॉडी पेन बहुत रहता था ना जब देखो सरसों के तेल की मालिश हो रही होती थी है ना और उनके साथ एक लड़की होती होती थी अंग्रेज लड़की जिसका नाम होता था रोजी रोजी का रोज यही काम होता था कि जैसे गुंडा स्विमिंग पूल से नहा के निकले उसको बाथरूम देना और वो बेचारी काम के लिए इतनी ईमानदार होती थी सुनीता जी कि रोजी अंग्रेज थी कनाडा से लेकिन गुंडे की भाषा समझ आई वो कहता रोजी खाना लगाओ कहती ओके सर <laughs> रोजी को गुंडे की हिंदी भी समझ आती थी लेकिन मेरा पति तो हिंदुस्तानी है ना उसको हिंदी क्या कुछ मेरी भाषा ही नहीं समझ आती ना वो प्यार करता है ढंग से ना काम करता एक नंबर का निकम्बा है मैं बुलाती हूँ सुनते हो जी कहा हो? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कर ले तू जो कर रहा है पार्किंग 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 का क्लेश रोज क्लेश पार्किंग का गाड़ी ये समझाओ हेलो कैसे हो एक मिनट एक समझा इसको एक मिनट किससे लड़ रहे थे अभी उधर वही पार्किंग का पंगा वही गाड़ी का बात मानता नहीं पड़ोसी वो बात करो से पर आपके पास तो गाड़ी है नहीं इसीलिए तो लड़ रहे थे पड़ोसियों से लड़ लड़के बोलते हमारे घर के आगे गाड़ी लगाओ ताकि लोगो को लगे हमारी गाड़ी गाड़ी एक मिनट गाड़िया तो मैं रातों रात दस ले आऊ अच्छा। लेकिन वो सीसीटीवी का कैमरा पकड़ा जाता है बंदा आजकल बड़े पंगे हो गए देखा चोरी चकारी की बातें करा लो सुनीता जी ये बंदा मेहनती नहीं है इसने ना मेरे पापा से पच्चीस हजार रुपया लिया हुआ है आज तक इस बंदे ने वापस नहीं किया 
तेरे पापा को इतना याद है कि पच्चीस हजार रुपया दिया वापस लेना है बेटी का कोई ख्याल नहीं कब से यहाँ बैठी है वापस लेके जाना है हेलो शर्म आप करो क्यों क्योंकि शादी के बाद लड़कियां ससुराल जाती हैं ये पहला बंदा था जो मेरे घर आके रहने लग गया सर आपकी फिल्म देखी थी साजन चले ससुराल मैं सोचा हम क्यों रेंट पे रह रहे हैं मैं सच कहू सुदेश सर अभी तो तू ना ये शो चला रहा है एक दिन ऐसा भी आएगा देश में जितने शो चल रहे होंगे ना वो तू ही चलाएगा गोविंदा जी आपकी इस बात में इनके सौ फॉलोवर बढ़ जाएंगे और फॉलोवर के ये इतने भूखे हैं ना सच्ची बताऊ फॉलोवर की बात गोविंदा जी इन्होंने ना हेमा मालिनी के नाम का अकाउंट बनाया हुआ है लोगों से बातें करते हैं ये गोविंदा जी पहला मैसेज भी इसके बाप का ही आया था कहता है कृपा है भगवान की मैं धर्मेंद्र की आवाज निकाल लेता हूँ मुझे पहचान लो हेमा जी मैं मिलना चाहता हूँ वो पता पहली बात तो ये है कि धर्म जी की ऐसी आवाज ही नहीं है हाँ तो अपने पापा को बताना उन्होंने निकाली है उनको सिखा और तू भी कुछ सीख इसको इतनी अकल नहीं है मैंने सोचा कि चल यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं इसको ले गया मैं कैंडल लाइट डिनर करवाने वहां पे कैंडल खा गई बिल्कुल खा गई मैं कैंडल में मानती हूँ क्योंकि वो कैंडल लाइट में इनकी शक्ल इतनी गंदी लग रही थी कि मैं उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी चलो मैंने कैंडल खा ली खाना खा लिया बाद में वेटर बिल देने आया ना तो कहता सर बिल कहते लास्ट डेट क्या है बिल भरने की उन्होंने फिर जो कोट उतारा ना उसके बाद तसली से पीटा उनको है ना सुनो जी जब मैं पिट रहा था ना सिर्फ ये थी मैं और वो सर थे जो मुझे मार रहे थे है ना सर नहीं किसी को नहीं पता चलना था अपनी खा खो के मैंने घर पे आ जाना था कोई प्रॉब्लम इसने बचाओ बचाओ सबको इकट्ठा करके इसने बेसी करवाई यार कैसा बंदा है तो फिर आप मार क्यों खा रहे थे पैसे दे देते बिल भर देते आप यार देखो दिखावे के लिए अच्छा था सर है ना दिखा मार खाते रहना चाहिए सर पता क्या है मेरी भी प्रॉब्लम है मैंने इसको समझाया क्योंकि जैसा हमारा शुरू से माहौल चलता आ रहा है मैंने तो वैसे रहना ना मैंने कहा देखो इज्जत आती रहती जाती पैसा एक बार चला जाए वापस नहीं आता <laughs> और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ इज्जत यहाँ बची है हम चलते हैं हाँ। सर भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है फिर भी हमारे लायक कुछ भी आपके पास फालतू चीज पड़ी हो तो हमें जरूर देना सर शर्म आनी चाहिए इसे कहते हैं सबर का फल मीठा मीठा थैंक यू यार एक मिनट लहरी जी आपको शर्म आनी चाहिए इतने बड़े सुपरस्टार आए और कोई भी आपकी बची चीज पड़ी हो दे इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए सर बची नहीं थी नहीं नहीं आप हमें कैश दीजिए हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे अरे महंगा वाला फल दो यार चीची अब ये भी बता दीजिए सर ये खाते कैसे है मैंने मुंबई में आके पहली बार लाल कलर की बंद गोभी देखी है थैंक यू गोविंदा सर थैंक यू सो मच बाय 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 बायना चलो इधर अपने घर अच्छा टीना मैं बताना ही भूल गया मैंने आपका वीडियो देखा म्यूजिक हाँ वीडियो लक्ष्य हाँ बड़ा कमाल का काम किया है और पांच so मिलियन से ज्यादा भी हो चुके भाव थैंक यू हाँ और इससे मुझे याद आया कि अभी लोग मुझे पूछा करते थे कि गोविंदा कब आप आ रहे हो कब स्टार्ट कर रहे हो तो आई एम कमिंग विद फाइव सॉन्ग्स पांच गाने के साथ तो उसमें आप डांस कर रहे हो एक्ट कर रहे हो कि गा भी रहे हो मैं गाना गाया है wow. गाना लिखा हुआ है और नितेश साथ में आए हुए नमस्कार नितेश नितेश का दिया हुआ म्यूजिक है साथ में wow. आ, तो हो ही जाए पाजी आइए शुरू आजी? करते हैं आइए oh! 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 <laughs> पाजी क्या बात है भाभी पीछे मुझे बोल रही थी ये गाना खत्म होने थे जो साथ में नाजी उसको मैं पीटने वाली हूँ इतना कुछ जाय कर रही है इतना कुछ भागे मिला ही पीटने का एक बार रोल का तालियां गोविंदा सर अनीता मैं और बीना के लिए पाजी थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू हमेशा ही जब भी आप आते हो माहौल बन जाता है हमेशा हमारे चार � 
एंड वी लव यू थैंक यू थैंक यू भाभी पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें सोनी लिव वी लिव टू एंटरटेन